இன்றைக்கி நம்ம செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சமச்சீர் சிலபஸில் பார்க்க போகிற சாப்டர் என்னென்னா அளவைகள் அளவைகளில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வட்டம் சதுரம் செவ்வகம் முக்கோணம் அது ரிலேட்டடான பெரிமீட்டர் அதாவது சுற்றளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பரப்பளவு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதை பற்றி எல்லாமே ஒரு வீடியோவில் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அதே அளவைகள் சாப்டரில் இணையகரம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போது நான் வந்து ஒரு செவ்வகம் வந்து வரைஞ்சிருக்கேன் அதே செவகத்தை வந்து கீழே இருக்கிற ஒரு முனையிலேருந்து கொஞ்சம் நீங்கள் தள்ளி வரைஞ்சிங்கன்னா அதுதான் வந்து இணைகரம் என்ன தான் வந்து இப்போ இந்த செவகத்தை வந்து நான் இணைகரமாக மாற்றினாலுமே வந்து ஷேப் மாறுமே தவிர அதனுடைய நீள அளவுகள் வந்து எப்போவுமே மாறாது அது வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதுதான் வந்து இந்த இணைகரம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே அளவுடைய ஒரு செவகத்தை வந்து நான் இணைகரமாக அதனுடைய ஷேப் மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டாக ட்ரில்ட் பண்ணி வரைஞ்சிருக்கோம் இதுதான் வந்து இணைகரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் செவகத்துக்கு நாம் எப்படி பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறோமே பண் கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் வந்து இணைகரத்துக்குமே நம்ம பரப்பளவு கண்டுபிடிப்போம் பரப்பளவுங்கிறது ஏரியா இப்போ நம்ம ஏரியா எப்படி கண்டுபிடிப்போம் நீளம் இன்டு அகலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செவகத்துக்கு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அதே மாதிரி தான் இணைகரத்தின் பரப்பளவும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அதே நீளம் இன்டு அகலமே தான் அது வந்து மாறப்போகிறதே கிடையாது செவ்வகமும் இணைகரமும் க ஒரே அளவு ஒரே மாதிரி தான் அதே ஏ செவ்வகத்துக்கு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அதே மாதிரி தான் இணைகரத்துக்கும் நம்ம பரப்பளவு சுற்றளவு எல்லாமே நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் செவ்வகத்துக்கு சுற்றளவு வந்து நான்கு பக்கங்களோட கூடுதல் வந்து நம்ம வச்சுக்க நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அதே தான் வந்து இணைகரத்துக்கும் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளில் நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு இணைகரம் வந்து நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் நான்கு முனைகளை கொண்ட ஒரு இணைகரம் அதை வந்து நம்ம ஏபிசிடி அப்படின்னு சொல்லி மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீளம் இன்டு அகலம் வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ ஹைட் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ஹைட் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு நம்ம இதில் ரெண்டு எடுத்துக்காட்டு பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் இன்னொரு வரைபடத்தையும் நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இதனுடைய பரப்பளவு சுற்றளவு என்னன்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதனுடைய பரப்பளவு அதாவது ஏரியா அதனால் ஏன்னு எழுதியிருக்கேன் அது வந்து நீளம் இன்டு அகலம் அல்லது பேஸ் இன்டு ஹைட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதாவது அடிப்பக்கம் இன்டு உயரம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இப்போ நீளம் இன்டு அகலம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் இப்போது நீளம் வந்து எவ்வளோ நீளம் வந்து பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் உயரம் வந்து நாலு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நாலு சென்டிமீட்டர் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டையும் நம்ம பெருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து அறுபது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போது பரப்பளவு சுற்றளவு பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கும் போது எப்பவுமே வந்து ஸ்கொயர்டில் தான் வந்து நம்ம அளக்கணும் அல்லது சதுர சென்டிமீட்டரில் நம்ம அளக்கலாம் அதே போல் இதனோட சுற்றளவு பார்த்திங்கன்னா நான்கு பக்கங்களோட கூடுதல் எப்போவுமே சுற்றளவுங்கிறது வந்து நாலு பக்கங்களோட கூடுதல் ஸோ கீழே இருக்கிற பக்கம் பதினஞ்சுனா மேலே இருக்கிற பக்கமும் பதினஞ்சு சைடில் வந்து ரெண்டுமே அஞ்சு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கூட்டிக்கலாம் நான்கு பக்கங்களையும் கூட்டணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ நாற்பது சென்டிமீட்டர் இதில் நோட் பண்ணிக்க வேண்டியது என்னென்னா சுற்றளவு எப்போவுமே வந்து நம்ம ஸ்கொயர்டில் அளக்க மாட்டோம் எப்போவுமே சென்டிமீட்டர் அப்படின் நம்ம அளப்போம் ஒரு அழகு தான் அதுக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து சுற்றளவுக்கு மட்டும் எப்பவுமே ஸ்கொயர்டில் வந்து போடக்கூடாது ஸோ அதே போல் அடுத்ததுக்கு வந்து பரப்பளவும் சுற்றளவும் நம்ம பார்க்கலாம் இதுலேயும் இதனுடைய நான்கு பக்கங்களையும் கூட்டினா நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் இதுதாங்க ஒரு இணைகரத்தை வந் இணைகரத்தோட பரப்பளவும் சுற்றளவும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இதே மாதிரி தான் வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து பரப்பளவு கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு சைட்ஸ் அதாவது அடிப்பக்கத்தோடவோ அல்லது உயரமோ கேட்பாங்க நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அது மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் 
உங்களுக்கு எல்லா கணக்குகளையுமே வந்து பரப்பளவு தான் கேட்கணும் சுற்றளவு தான் கேட்கணும் அப்படின்னு கிடையாது இப்போ வந்து ஒரு பரப்பளவோ ஒரு சுற்றளவோ கொடுத்துட்டு அதனுடைய அடிப்பக்கம் எவ்வளவாக இருக்கும் அதனோட உயரம் எவ்வளவாக இருக்கும் அப்படின்னு கூட கணக்குகள் வந்து வரலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சில எக்ஸாம்பிளும் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் இப்போது அதே போல் பரப்பளவு சுற்றளவு எப்படி இதுக்கு இந்த இணைகிறதுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பரப்பளவுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா அடிப்பக்கம் இன்டு உயரம் இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லலாம்னா பேஸ் இன்டு ஹைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ அடிப்பக்கம் வந்து பன்னெண்டு மீட்டர் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க உயரம் வந்து எட்டு மீட்டர் அந்த வரைபடத்தில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பரப்பளவை சதுர அலகுகளில் அளக்கலாம் அல்லது சென்டிமீட்டரில் மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மீட்டர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி போடலாம் நான் இங்கே சதுர மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் அல்லது மீட்டர் மீட்டர் இருக்குது அப்படின்னா மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதலாம் அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து நம்மளுக்கு பரப்பளவு கொடுத்துருப்பாங்க உயரம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் உயரம் வந்து நம்ம ஹெச்னு வச்சுக்கலாம் பேஸ் வந்து பி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் அடிப்பக்கம் வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க பரப்பளவு வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தெட்டு சதுர சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாச்சு ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம உயரம் எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணோம் ஒரு இணைகரத்தின் பரப்பளவுங்கிறத நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அடிப்பக்கம் இன்டு உயரம் அதாவது பேஸ் இன்டு ஹைட் சதுர அலகுகள் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிப்போம் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு பரப்பளவு கொடுத்துட்டாங்க முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு சதுர சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு ஸோ பேஸும் வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஹெச் தான் நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணோம் ஒரு ஈக்வேஷன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம இயற்கணிதம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு தான் சொல்கிறது இயற்கணிதம் வந்து அன்றாட வாழ்க்கையிலையும் சரி நம்ம கணக்குகளில் எந்தெந்த எந்தெந்த சாப்டருக்கும் மோஸ்ட்லி நம்ம அந்த இயற்கணிதத்தை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ பாருங்கள் இருபத்தி மூணு இன்ட்டு ஹெச் போட்டாச்சு இப்போ ஹெச்சோட வேல்யூ வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ போட்டு நம்ம வகுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஹைட் வந்து பதினாறு சென்டிமீட்டர் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு இணைகரத்தின் பரப்பளவு கொடுத்துட்டு பேஸோ அல்லது ஹைட்டோ கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வழி அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான்கு முனைகளை கொண்ட ஒரு இணைகரத்தை நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் இப்போ இந்த கணக்கு பாருங்க இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் இதுல வந்து உயரம் கொடுத்தாச்சு அடிப்பக்கமும் எவ்வளோன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சைடில் இருக்கிற அந்த சைடோட அளவு கொடுத்துட்டாங்க பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இதில் இருந்து அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் இருக்கிற அந்த சைடு வாழ்க்கு இடையே உள்ள தொலைவு எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பரப்பளவு என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன் நம்ம பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் இந்த கணக்கு போட போடவே உங்களுக்கே புரியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேஸும் ஹைட்டும் என்ன எட்டு வந்து ஹைட்டு ஒன்பது வந்து அடிப்பக்கம் பேஸு அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பரப்பளவு எழுபத்தி ரெண்டு சதுர சென்டிமீட்டர் அல்லது சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருக்கிற அட்டிக்கு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது வந்து பரப்பளவு ஆனால் கேள்வியில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் இடையே உள்ள அதாவது அந்த பக்கங்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க அதிக உயரம் உள்ள அதாவது பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் உயரம் உள்ள அந்த இதுக்கான தொலைவு எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம அதை எப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது பன்னெண்டு சென்டிமீட்டருக்கான தொலைவு வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த சைடில் இருக்கிற அந்த வாழ்க்கிடையே உள்ள தொலைவு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க
இதுக்கு இணைகிறதுல தனியாக ஃபார்முலாலாம் கிடையாது இது ஈஸியாக நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா இந்த ஏபிசிடிங்கிற அந்த முனையை வந்து கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்லேயோ அல்லது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்லேயோ நீங்கள் வந்து திருப்பி வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த பன்னெண்டு சென்டிமீட்டருங்கிறது வந்து கீழே வந்துடும் இப்போ இப்படி கீழே வந்துருச்சு அப்படின்னா பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் வந்து அடிப்பக்கமாக மாறிடும் அந்த ஒன்பது சென்டிமீட்டர் வந்து சைடில் பக்கங்களாக மாறிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அந்த ரெண்டு டயக்ராமையும் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் இப்போ இந்த மேலே இருக்கிற டயக்ராம நம்ம லைட்டாக ஒரு அளவு திருப்பி வச்சுருக்கோம் இப்போது ஆல்ரெடி அளவுகள் எதுவுமே மாறப்போகிறது கிடையாது ஜஸ்ட் அதை நம்ம திருப்பி தான் வச்சுருக்கோம் ஸோ பரப்பளவு ஆல்ரெடி வந்து எழுவத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டோம் இப்போது கீழே இருக்கிற இந்த டயக்ராமுக்கு பேஸ் எவ்வளோ அதாவது அடிப்பக்கம் எவ்வளோ பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் உயரம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ பேஸ் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் பரப்பளவு தெரியும் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி ஜஸ்ட் லைக் லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்த மாதிரியே போட்டோம்னா கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ ஆறு சென்டிமீட்டர் இதுதான் வந்து அதிக அளவுள்ள பக்கங்கள் அதாவது பெரிய பக்கங்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு வந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து ஒரு இணைகரம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த இணைகரத்தின் அடிப்பக்கமானது அதன் உயரத்தை போல மூன்று மடங்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போது உயரத்தை போல மூன்று மடங்கு அப்படிங்கிற காட்டிக்கு உயரம் வந்து ஹெச்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அப்போ அடிப்பக்கம் எவ்வளோவா இருக்கும் மூன்று மடங்குன காட்டிக்கு த்ரீ இன்ட்டு ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அடிப்பக்கத்தை எழுதணும் ஸோ அதை வந்து டயக்ராமாக நம்ம எழுதலாம் இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் கேட்கும்போது நம்மளுக்கு வரைபடம் போட்டெல்லாம் நம்ம காட்ட மாட்டாங்க கேள்விகளை படிச்சுட்டு நம்ம தான் வந்து இணைகரம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்த உடனே ஃபஸ்ட்டு ஒரு இணைகரத்தை வரையணும் அதுக்கப்புறம் அந்த கேள்விக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அளவுகளை வந்து நம்ம டயக்ராமில் குறிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக வேல்யூஸை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் பரப்பளவு ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு சதுர சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டு இதில் வந்து நம்மளுக்கு உயரம் வந்து கேட்குறாங்க பிக்கு ஏன் நான் த்ரீ ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா கணக்கோட கணக்கப்படி வந்து ஒரு இணைகரத்தின் அடிப்பக்கமானது அதன் உயரத்தை போல மூன்று மடங்கு அப்படின்னு கணக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் ஸோ இதிலருந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் நம்மனா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து அறுபத்தி நான்கு பார்த்தோன்னே தெரியும் அறுபத்தி நாலு அப்படின்னாவே எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு ஸோ ஹெச்சு ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து அறுபத்தி நாலு அப்படின்னா ஹெச்சோட வேல்யூ வந்து எட்டு இதனோட உயரம் வந்து எட்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதுதான் வேல்யூ இதிலிருந்து நம்ம அடிப்பக்கத்தோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் ஹெச்சோட வேல்யூ எட்டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா அடிப்பக்கம் வந்து உயரத்தை போல மூன்று மடங்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் மூணு இன்ட்டு ஹெச் அதாவது மூணு இன்ட்டு எட்டு வந்து இருபத்தி நான்கு சென்டிமீட்டர் இதோட அளவைகளில் இணைகிறம் பற்றின கேள்விகளை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த அளவைகள் ரிலேட்டடான வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ